हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस सो टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट एंड दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन प्रीवियस टू वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट योर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट एंड विटामिन एंड नाउ वी विल डिस्कस अवर रिमेनिंग पोर्सन दैट मिनरल्स रगेज एंड वाटर सो लेट एस स्टार्ट विद मिनरल्स कि मिनरल्स क्या हैं जैसे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है सेम एज आपका मिनरल्स भी बॉडी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और ये किसके किस लिए काम आते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू द प्रॉपर ग्रोथ यानी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और टू मेंटेन द गुड हेल्थ कि बॉडी की हेल्थ के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके मिनरल्स की और मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हैं आपके आयोडीन आयरन कैल्शियम पोटेशियम और फॉस्फोरस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स राइट नेक्स्ट चलते हैं आपका सोर्सेज ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स के सोर्स क्या हैं स्रोत क्या हैं तो ये यहाँ पे कलेक्टिवली आपके सभी मिनरल्स के स्रोत दे रखे हैं दैट आर जिंजर बनाना मिल्क एप्पल ब्रिंजल और स्पाइनेच ठीक है ये क्या है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल्स फिर उसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस पे कि जो आपके मिनरल्स हैं उसके फंक्शंस क्या हैं तो मिनरल्स के फंक्शन क्या हैं सबसे पहले है नीड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी कि बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमको कि, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके मिनरल्स की उसके बाद सेकंड आता है मेंटेन गुड हेल्थ कि ये किसके लिए काम आते हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं एंड थर्ड इज सम मिनरल्स आर रिड्यूस टू मेक द हार्मोन्स इन द बॉडी आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो उन हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं कि मिनरल्स हैं क्या उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके सोर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं उसके बाद आपके वन बाई वन आपके कुछ एक मिनरल्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं और फिर उनका जो मेन फंक्शन है वो एक पिक्चर के थ्रू हम करेंगे तो लेट अस स्टार्ट ये है ठीक है तो यहाँ पे क्या है सबसे पहला जो आपका है मिनरल दैट इज आयरन ठीक है तो आयरन है आपका पता ही है आपको ब्लड की फॉर्मेशन जो होती है दैट इज ओनली ड्यू टू द आयरन ठीक है तो ये किस में हेल्प करता है आपका हेल्प इन फंक्स फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन यानी जो आपका ब्लड बनता है वो किस किसकी वजह से बनता है आपका आयरन की वजह से यानी जो आयरन है वो किस में हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके यहाँ दे रखे हैं यानी जैसे एप्पल है आपका ब्रिंजल है स्पाइनेच है ये सारी चीज़ें आप आपके उसके एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद आता है आपका कैल्शियम कैल्शियम क्या है आपका हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द बोन्स एंड द टीथ कि ये किस में हेल्प करता है आपका जो बोन्स होते हैं आपकी हड्डियाँ होती हैं और दांत है ना टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है मजबूत बनाता है कौन आपका कैल्शियम और ये आपका मिल्क है जो आपका एग है इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम मिलता है उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस ठीक है तो फॉस्फोरस ये किस में हेल्प करता है ये आपकी बॉन्स और टीथ की बिल्डिंग में हेल्प करता है इट हेल्प इन द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्स एंड द टीथ जैसे आपका कैल्शियम हेल्प कर रहा था वैसे ही आपका फॉस्फोरस ठीक है वो भी आपके बॉन्स और टीथ को ही स्ट्रॉन्ग बनाता है उसके बाद जैसे बनाना है फिस है एग है ये किस में हेल्प करते हैं आपके आपके फॉस्फोरस मतलब आपको प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद आते हैं आपको पोटेशियम पोटेशियम क्या है आपका ये किसके लिए ज़रूरी है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द जनरल ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी कि ये क्या करता है आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है और क्या करता है आपके प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है कौन पोटेशियम उसके बाद आपका कैरेट वगैरह है जो आपका टोमेटो है ये क्या है आपके और आपका कैप्सिकम है जो आपका किसके एग्जाम्पल हैं आपके पोटेशियम के उसके बाद है आपका आयोडीन आयोडीन किसके लिए यूजफुल है आपका कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड जो आपके थ्रोट के अंदर थायरॉयड ग्लैंड होती है तो उसके फंक्शनिंग है जो उसको कंट्रोल करता है कौन आपका आयोडीन और किससे मिलता है आपका साल्ट से और आपका आपका फिस से उसके बाद आता है आपका सोडियम सोडियम किसके लिए ज़रूरी है आपका रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में कौन हेल्प करता है सोडियम और इसके भी सोर्सेस क्या हैं आपका फिस और 
आपका साल्ट उसके बाद है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन किस में हेल्प करता है हेल्पिंग हेल्प इन द कीपिंग टीथ एंड बोन्स हेल्दी कि ये भी क्या करता है आपके बोन्स को और टीथ को हेल्दी बनाता है और ये आपको किससे मिलता है मेनली टी से ठीक है तो ये क्या है आपके मिनरल्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं और उसके मेन आपके फंक्शन है कि भाई जैसे आयरन है तो आयरन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है ठीक है उसके बाद हैं आपके रगेज पे कि भाई रगेज क्या है ठीक है मिनरल्स के बारे में हम कर ही चुके हैं कि भाई मिनरल्स क्या हैं आपके एग्जांपल्स क्या हैं उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं ठीक है थीके? और उसको एक एक करके उसका सारा देख भी लिया था कि भाई आयरन का यूज़ क्या है आपका और सारे आपके जैसे पोटेशियम है कैल्शियम है वो आपके किस लिए रिक्वायर्ड हैं ठीक है थीके? उसके बाद आते हैं आपके रगेज कि रगेज या डाइट्री फाइबर्स आप कोई सा भी नेम इसको दे सकते हो उसके बाद जो रगेज है वो आपको मिलता कहाँ से है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है मतलब क्यों वो ज़रूरी है ठीक है तो रगेज क्या है वी गेट रगेज इन आवर डाइट बाय द प्लांट प्रोडक्ट कि जितने भी आपके प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका पोटैटो है फ्रूट्स हैं यानी जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं पल्सेज हैं यानी जितने भी आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं उनसे आपको रगेज या डाइट्री फाइबर्स मिलते हैं और इसकी जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिय टू अवर बॉडी कि ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिय प्रोवाइड नहीं कराता है बट इट इज़ वेरी असेंशियल टू द बॉडी ठीक है उसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ रगेज कि रगेज के फंक्शंस क्या हैं ठीक है फंक्शन क्या है रगेज के कि इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कि ये क्या करता है ये बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता है पर क्या है बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे बॉडी को रिमूव करना ये किसका काम होता है रगेज का तो ये इम्पोर्टेंट है ना तो इसके बाद आता है आपका सेवन्थ जो लास्ट है पार्ट है आपका इसका दैट इज़ वाटर तो वाटर आपका है आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपका असेंशियल कंपोनेंट अगर हम कहें तो वो है वाटर विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव यू नो दैट ठीक है उसके बाद है आपका आपकी जो बॉडी है वो सेवेंटी परसेंट अप्रॉक्स आपको वाटर से बनी हुई है ठीक है अब क्या है आपका इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड एंड इट हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्व द न्यूट्रिय फ्राम द फूड कि ये क्या करता है बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है कौन आपका वाटर ठीक है और उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं आपके कि बॉडी में सबसे पहले ये क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा फूड से सेकंड है आपका इट हेल्प्स इन थ्रोइंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज द यूराइन एंड स्वेट कि जो पसीना और यूराइन के थ्रू आपका बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो भी किसके कारण निकलता है आपको वाटर के थ्रू ठीक है और थर्ड है आपका दैट दैट इज इट रेगुलेट्स द बॉडी का टेम बॉडी टेम्परेचर यानी ये क्या करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है राइट right? तो ये हैं आपके वाटर के फंक्शंस और वाटर बॉडी के अंदर मतलब एक तरीके से क्यों रिक्वायर्ड है और क्या मतलब एक तरीके से उसके फ़ायदे हैं यानी एक तरीके से उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या हैं उसके बाद आते हैं आपका एक जो लास्ट इसकी है आपका पॉइंट दैट इज़ बैलेंस डाइट यानी ये था आपका कि भाई हमने जो फूड खाया है उसके अंदर आपके ये ये न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए उसके बाद एक चीज़ आएगी कि भाई अगर हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग कि भाई हमने अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया या कि भाई है ना हमको तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ चाहिए या फिर हमने वाटर ही वाटर हम लेते जाएं या फिर हम मिनरल्स ही मिनरल्स को लेते जाएं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसलिए हमें क्या करना है एक ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो डाइट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जो हमारी बॉडी को एक तरीके से पूरा फिट और हेल्दी रखे तो उस डाइट को क्या कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं बैलेंस डाइट के अंदर कि अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन द राइट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी कि ये एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सारे जो न्यूट्रियट हैं वो एक मतलब हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए राइट right क्वांटिटी में अवेलेबल हो उस डाइट को क्या कहते हैं आपका बैलेंस डाइट राइट ठीक है उसके बाद है अगर हम अपनी डाइट को बैलेंसिंग में नहीं रखेंगे यदि हमारी डाइट है जो वो बैलेंस नहीं होगी 
यानी एक प्रॉपर अगर हमारी डाइट नहीं होगी तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर उन कुछ एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी से क्या होगा हमारे अंदर वो डिजीजेस हो जाएंगी और उन डिजीजेस को क्या कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं द डिजीज दैट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और वो अगर लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है तो उससे क्या होगा उस बॉडी हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी कमी हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा हमारी बॉडी है जो वो कहीं ना कहीं उस एक डिजीज से सफ़र होने लग जाएगी और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उन डिजीज़ के नेम क्या हो सकते हैं जैसे आपका एनीमिया है ग्वाटर है रिकेट्स है स्कर्वी है ये क्या है उन डेफिशिएंसी डिजीज़ के नेम हैं तो ये क्या है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ उसके बाद एक है आपका एक आ, कुछ एक डेफिशिएंसी डिजीज़ के यहाँ पे नेम हैं जैसे आपका जो विटामिन ए है ठीक है जैसे आपका यहाँ पे विटामिन ए है तो विटामिन ए क्या है आपका ये आपको विटामिन के टाइप्स के बारे जब मैंने कराए थे तो उसमें आपको बताया था कि विटामिन हैं जो आपके कई टाइप की होती हैं तो यहाँ हम मेन मेन को करने वाले हैं जैसे आपका विटामिन ए है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है लॉस ऑफ विजन यानी हमारी जो आई साइट है वो आपका कहीं ना कहीं वीक होने लग जाती है कमज़ोर होने लग जाती है उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं आपके सिम्टम्स का मतलब होता है कि लक्षण यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगी है ठीक है तो इसमें क्या होता है पुअर विज़न होता है यानी कम कम हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस यानी जो नाइट होती है तो हमें बहुत कम कम दिखता है समटाइम कम्प्लीट लॉस ऑफ विज़न और कई बार बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है ये क्या है आपका विटामिन ए की डेफिशियंसी से फिर है आपका विटामिन बी तो विटामिन बी क्या है आपका बेरी बेरी ठीक है विटामिन बी से क्या होता है बेरी बेरी और इसका सिम्टम्स क्या है जैसे वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू द वर्क कि हमारी जो मसल्स हैं मांसपेशियाँ हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है किसी काम को करने के लिए तो बहुत थकान महसूस होने लगती है ये क्या है विटामिन बी का सिम्टम उसके बाद है आपका विटामिन सी विटामिन सी से क्या होता है स्कर्वी और स्कर्वी में क्या होता है ब्लीडिंग गन्स यानी हम हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या होता है आपका खून निकलने लग जाता है ब्लड निकलने लग जाता है और वाउंड से टेक लॉन्गर टाइम टू हील यानी एक तरीके से जो जैसे आपको कहीं चोट लग गई घाव हो गया तो वो जो घाव है उसको पूरा सही तरीके से उसकी रिपेयरिंग होने में मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाता है यानी आपका ब्लड की जो क्लोटिंग है वो बहुत कम हो जाती है यानी ब्लड क्लोट ब्लड क्लोटिंग होती नहीं है ये क्या है आपका विटामिन सी का सिम्टम उसके बाद है विटामिन डी विटामिन डी है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है इससे रिकेट्स और इसके सिम्टम्स क्या हैं बॉन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड कि जो बॉन्स हैं हमारी वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और वो बहुत इजीली बेंड हो जाती हैं बेंड ठीक है उसके बाद है आपका कैल्शियम कैल्शियम से क्या होता है आपका डेफिशियंसी डिजीज़ जैसे बॉन्स एंड टीट डे के जो बॉन्स हैं आपकी हड्डियाँ हैं और आपके दाँत हैं वो आपके बहुत कम कमज़ोर हो जाते हैं ये तो उसका सिम्टम है और इससे जो डिज़ीज़ है वो क्या है बॉन्स एंड टूट डे कि आपके दांत हैं वो गिरने लग जाते हैं और आपकी बॉन्स बहुत वीक हो जाती हैं ठीक है टूटने लगती हैं और इसके सिम्टम्स बता दिए हैं मैंने जैसे वीक बॉन्स एंड टूट डे उसके बाद है आयोडीन आयोडीन का आपकी डिजीज़ क्या है गोइटर और उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं ग्लैंड्स इन द नेक अपियर सोलाइन की जो नेक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं जो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं वो सूजी हुई सी बहुत मोटी मोटी सी फील होने लगती हैं मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन की बच्चों में आपकी मानसिक मन्नत मंदता आ जाती है यानी कहीं ना कहीं मेंटली बैकवर्ड बच्चा होने लग जाता है ठीक है ये क्या है आपका आयोडीन का सिम्टम उसके बाद है आपका आयरन और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है एनीमिया और एनीमिया का सिम्टम क्या है वीकनेस यानी बहुत लेजी सा हम फील करते हैं और बिल्कुल भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर किसी काम के लिए नहीं होती है ये किसका सिम्टम है आपका 
आयरन का तो ये था आपका इस चैप्टर में कि आपका सारा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपके हैं क्या उसके बाद उसके फंक्शंस क्या थे उसके सोर्सेज क्या थे उसके बाद कुछ एक हमने पढ़ी थी वही बैलेंस डाइट क्या है अगर ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर हम उनको किसी भी अमाउंट में लें तो क्या वो सही रहेगा फिर उसके बाद था कि अगर हम उनको ज़्यादा अमाउंट में लें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कम अमाउंट में लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी ठीक है तो वो था आपका कि भाई अगर हम कम अमाउंट में लेंगे उनको तो वो आपके कहीं ना कहीं आपको डिजीज के रूप में वो उभरेंगे और उन डिजीजेस को क्या कहेंगे हम डेफिशियंसी डिजीज राइट तो ये था आपका सारा चैप्टर उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट